こんにちは。とても真面目に復職の技術を紹介していく三つアナグマ研究所です。フラップ付き玉口ポケットをやっていきますね。じゃあ用意するもの、すべきで袋布2枚。向こう当て布と袋布。同じ形です。フラップ。これ裏地と表地。裏地はバイアスに取ってます。これは向こう当て布。フラップが付く場合は裏地でいきます。玉縁布。これもバイアスで取ってます。で、それに力布。すれきで縦地の目で取ってます。で、大きさはフラップのプラス 2.5、2.5 年、5センチ。で、深さはだいたい20センチから21センチぐらいでいいんじゃないかな。で、縫い代が1センチつくからさらにそれに1センチついてくれれば。こいつ、向こう当てはこの幅で8センチぐらいあればいいんではないですかね。こいつもだいたい同じくらい。玉縁布の,の,の幅は8センチ。これ力布。5センチで縦地の目で。同じ長さでもいいんですけど、まあ、後から切ればいいので、端っこは多少あっても大丈夫です。10センチ、20センチ、これ。これが縦バイアスっていうやつで。玉縁布のはこっちが使われたりする場合も多いんですけど、僕はバイアスでいきます。8センチ。下、上、下の方が 4.5、上が 3.5 でいきましょう。ここがポケット口です。で、こいつをペョンと押していきます。じゃあ作っていきますね。はい、これね。これあった方がね、便利だと思うので。これあんま使うと硬くなるって使わない人もいるんですけど、まあうまくできない人はこれ使っていきましょうね。紙に糊がついてるって感じで、ここに5ミリで貼っていきます。月付きのとこでね。裏地って折るのめっちゃめんどくさいじゃないですか。よいしょ。こう、折ると、裏地も、すごい、まっすぐ折れる。シューと。裏地がこんなまっすぐ。向こう当ての、このチャコのとこ。こう剥がしたら、糊がくっついてるんで、ここに乗せてもらって、ここ、小場ミシンで止めてください。で、上側もミシンで止めてもいいし、もうテープで止めるだけでもいいです。ペロペロっと、スーッと貼ってください。塗っていくぞ、こは。ここの小バステッチでバーッと塗っていきます。この線の2ミリ外側を塗っていきます。このチャコのね。じゃあミシン塗ってきましたけど、ちょっとここ曲がっちゃいましたけどね。ここは2ミリ外側を塗ってます。ここ。ちょっと粗いミシンで、キュッキュッキュッって、綺麗に、ま、丸くこ、こうやってね、絞って折るようにね。この丸いとこは、こうやって7ミリぐらいに切ってもらって、こっちも、この後ろがちょっと多いから。チャコに書いたとこに合わせて折ってください。綺麗に縫えてたら、この縫った線が綺麗にここにつるってなるんですけど、まあ綺麗に縫えてなくても、型紙使って折ってくれれば綺麗な形になると思います。ギューッと絞って。こうやって綺麗にね、折ってください。で、裏から見るとね、綺麗に角が出てるかわかるので。この上側に、ね、両面接着を。だいたいこう、上がり線から7ミリぐらい上に貼ってもらって、綺麗に折れてたら、あんまり目打ちを使わなくてもいいので、こう、裏地を引かれて、こんな感じ。押し止め入れていきます、ここね。絹手縫い糸で押し止めを入れていくので。ロー引いてもらってアイロンしてください。ローが結構生地とかにつくとなかなか取れないので、この辺はちょっと気をつけてください。8番の短針で押し止めいきます。もう貫通していいです。こうやって。で、抜くときによりを戻してあげてください。抜くときにこう回してあげる。まあ、どっち回しかってなんか人によって違うらしいので。押し止めが終わりましたね。で、さっきここに接着テープ貼りましたよね。これは何かと言いますと、こいつが跳ねたくないわけです。バイアスなので、これをこう持って、シュシュシュシュ。でこう、こう縦地止めなのね。こうシューっと入れてあげるとね、ほら、跳ねないでしょ。フラップがね、ここよく跳ねるので、こうやって止めてもらえると跳ねないです。余った裏地をサクサクっと切ってもらって。次はこいつ。ここ、2.5 センチのとこに端っこ合わせたいんでね、書いてもらって、ここ、こっちが下で、こっちが上。こう合わせてもらって、テープ、糊で貼ってもいいし、えーっと貼って、貼って、この線に付けちゃいましょう。これはまあフラットでいいです。余ったやつ切ってもらって、<笑>当初の設計よりもフラップがもしかして大きかったりちっちゃかったりしてたら嫌なので、フラップに合わせてもう作るっていうことにしてください。
のポケット口。カーブになるんですけども、直線でとりあえず引いちゃって、これに合わせてポケット口にしてください。この角度って、こっちは字の目通りだけど、こっちはこの線に対して90度が出てるので、この角度をちゃんと合わせてください。この角度。ここが真ん中。5ミリ、5ミリ。下も5ミリ。で、上はややきついカーブにして、前がこっちなので、外側の方がきついカーブの方がいい。これぐらいカーブにしてください。この部分を縫うので、細いチャコで。下側は浅いカーブ。こんなカーブでね。ここね。こういう感じ。ここでチェックして、身頃にこいつをつけていきましょう。くるくるくるくるくるっと。で、ぎゅーっと伊勢てください。これをスチーマイロンですごいかっこよくやる人もいますが、僕はちょっとできないので、リセたいんですよね、簡単に言うと。袋布を。リセたいので、ビューっと。で、裏。この線なので。まあ、3センチ。ここ線引っ張っちゃいましょうね。ここ、2.5 センチ、こっち出しておきましょう。で、こいつを、この角度もここ、合わせておいてくださいね。ポケット口の角度をね、止めて。これ、しつけしてもいいし、糊で貼ってもいいですけど、様々なやり方があります。ここはピンでいきましょう。ね。で、こう見て、これしつけで、ど真ん中をしつけしていきます。ポケット口合わせて、止めていきましょう。この直線と直線を合わせれば、だいたい合うので、この真ん中の線をカーブで書くよりも、直線で書いた方がやりやすいんじゃないかなと思います。ここで、しつけが絶対に辛くならないでください。きつくなるぐらいだったら、緩い方がマシです。もう一度、しつけをした後に、ピン抜いて、合わせてもらって、しつけしたとこがミスあったりしてないか。ここにもう一度綺麗にチャコ引いて角度合わせて、そしたらミシンで縫っていきます。前から縫うんだったらどっちも前から縫った方がいいと思います。まあ、できるだけ前から縫った方がいいと思います。こっちが前なのでね。で、ここからガタガタガタ、ブーン、ガタガタ、ガタガタガタ、ブーン、ガタガタと縫っていきましょう。縫えたらもう一度、ここで縫うのがちょっと下手でいさったりなんかしてないかっていうのをここでもう一回確認してください。おー、ぴったり。これを外していきましょう。外してもらって、45度ぐらいに、こういう感じでね、切っていくんですけど、口布は、ウィーンとね、このど真ん中を切ってください。ちょっとカーブになるはず。まあね、こう。じゃあ、ここの、この位置に、のみを。その時にこの袋がぐにゅっとなってないようにちゃんと確認して、玉縁布、真ん中、ここまで挟み入れて、ここからは、下まで、後ろまで、後ろまで切っちゃう。この真ん中を切ってください。縫ったところね。目感で言ってもいいし、書いてもいいけどね。やりづらかったり。最初にさっき三角書いた、ここまで。ちょん。で、この上は、上だけを切る。こうですね。まあ、今この状態ですね。ここ。見頃だけを斜めに切る。その時に、これをギュッと引っ張ってやるとね、こう、色糸だからよくわかりやすいけど、ここに、ピッて引っ張ったら、ミシン糸が見えるので、こっち側に引っ張ってやって、そのミシン糸に向かって、こう、ハサミで、糸一本残して、このハサミの先で、ガッと切ってください。ここで日和ると絞っちゃうので、ほつれやすい見頃の時は、ここに最初に接着芯とか貼っていった方がいいかもしれないですね。ツイードみたいなものだったら。この三角を、こっち側に、乗り、ってくれてもいいです。ただ、僕はちょっとうまくいけると思ってるから、今貼ってるけど、綺麗だと確信してから貼った方がいいかもしれないですよ。あんまりたくさん塗りつけると硬くなるというか、表に出たりとかするので、ちょっとでいいです。さっきの玉縁布を後ろに返しましょう。そして、まあ素材によっては割らなくてもいいかもしれないですけど、ここ割ります。でその時に、ここだけ割るんじゃなくて、ちゃんとその流れでこの端も綺麗に折れるようにしてください。ここの部分ね。この綺麗に折って割りましょう。見頃と玉縁布を割っていきます。こっち側も綺麗に折る。ポケットすべてに共通するかもしれないけど、この端っこの玉縁じゃないとこをちゃんと折るっていうのは割と共通することだと思います。指で上下にキュッと割ってください。アイロンはもういいかなと思ったプラス10秒ぐらいで待ちましょう。ここの端っこが幅が広いので、ここだけちょっとさらえてあげてください。次に、こいつをくるんでいきます。ちゃんと割れてるか、ここで確認してくるんでいきます。で、しつけしていきます。同じ幅でしつけしていきましょう。この玉縁、真ん中のこの最初の幅、ここが決まったらこの幅のまま最後まで行く。
。で、このミシンで落としミシンする人は、ここより1ミリ下側か上側にしつけしていってください。僕は中から縫うので、ここに落とし火付けしていきます。同じ幅で。この時に、斜めにね、玉縁が縄にならないように、ひねらないように。じゃあ全く下と同じように、ここ割っていきましょう。上の方がちょっと割りづらいと思うけどね。下側が厚みがもう出てる。この端っこがね、重要なので。むしろこの端っこだけ割るだけで、あれ、それ遅いけど。綺麗にできました。えっ、ー、と、しつけが全部終わったのがこんな状態です。わ、まあ、かりやすいようにね、玉ぶち布だけ別の布にしてますからね。じゃあ、裏に返して、分厚い生地だとパイピングするか、もしくは、スレキをこっち側で中縫いして、こう倒すか。何らかの方法でこいつをくるんじゃいます。まあ、ロックでもいいし、パイピングでもいいし、何でもいいんだけど、そこに両面接着を貼ります。で、さっきの裏地の時みたいに、これもバイアスだからね、すっごい折りづらいと思うので、これ縫う前にね、折っといてくれてもよかったんですけど、ってしまいましょう。バイアスだから、ちょっとやりづらいと思うんですけど、まあ両面接着使えば、どうってことないと。まあね、あんまり使いすぎると硬くなるから、本当に嫌だっていう人もたくさんいるんですが、気をつけることは、あんまり伸ばして貼らないようにね、ぐらいじゃないですかね。そしたら、ここでミシンの工程に行きます。今この状態ですね。落としミシン僕しないので、まず、ここをはぐって、このすれき側のギリギリのとこにミシン。こう身頃に乗らないようにして、繰り返して、ここ、小判ミシンね。その時に、こうやってミシンしてくださいね。このまま抜くと身頃にここにこうビーって出てくるので、こうはぐって、ここにミシン。今、ここビーっと抜きました。ここ、ここ、ね。クラップを入れます。で、この線に合わせて、フラップをつけますね。ここに、フラップを付けしてってください。めんどくさかったらね、糊で貼ってもいいし、いろいろなやり方はありますが、この間がね、開かないようにしてくださいね、ここね。身ごろをはぐって、ここをね。で、それで、こいつつけちゃいましょう。ここで、ここ端っこが出てない。こっちも全然ピタッとこう、ポケットがはまってると思ったら、しつけを外していきましょう。はい、ここね。さっきのフラップと玉縁、くるんだやつが止まってる。こう貼っていきます。で、これ、まだ剥がさない。こう置いて、周りに塗っていきますね。くるるーっと。その時に気をつけてほしいのが、例えば、ちょっと広げたフラップとかにする場合は、ちょっと端っこから、そのフラップが入るように塗ってほしいな。フラップって部屋の中では入れるものらしいんで、まあ現代ではあんまりみんな入れてないですけど、こう剥ぐって、ぐるぐるぐるーっと周りを塗っていきましょう。大丈夫だよ。で、まだこれちょっと空いてるでしょ。これがね、このテープ、開かなくする方法なので。まあ、こういう感じで縫ってもらって、で、さっき言ってた、こういった剥がす。これ剥がして、中に入れて、閉じて、アイロンを当てて。で、もう一回ここ縫って、この向こう当てるのを止めてあげる。じゃあ、これで、ここ止めたので、こいつを出して、端っこ、ここ缶止め入れてもらって、終わりです。穴糸をロー引きして、こっち側からシュッと、この端っこから、ぎゅーっと、入れて、頭を出す。この状態にしてください。ここから出して、1,2,3,4,5,6。この幅と同じより、やや、ま、多く巻いてもらって、まあ、左右揃えるんだったら数数えてもらって、で、爪でキュッキュッと押さえながら、こいつを、こう、これがね、バラバラにならないように、ピューッと引っ張ってください。さっきのこっちから入れて、この間から出してもらって、真ん中だけ、軽く止めてください。軽くね。あんまり引っ張ると、ここで止めてますとかね。で、後ろで、しにして、で、玉止めしてください。これ、缶止め入れて、完成しました。ね、こういう感じで。ポケットこうフラップを入れてもほ,らほとんど開かないではでは皆さんありがとうございましたさようなら